宗伦，奉皇命，率领大军，出兵平寇。出发之际，特来拜谒妈祖，恳请妈祖之灵，镇我军威，扬我士气，保佑我军，出师大捷，早日凯旋而归。子绝对不可能干出这种事来。我们东海有的是水族大军、虾兵蟹将，他为何还要从凡间抢人来修理？是啊，而且据他说，他只是从凡间借了几个工匠而已。至于他后来杀了上万人，这我就不知他的用意了。问得好。正因为他要将抢劫上万民夫、修筑行宫，再杀人灭口的重罪嫁祸给你龙王，一旦阴谋得逞，他再主动向天庭禀报，天庭必将追责问罪。他是想借玉皇大帝之手废掉你龙王，他再取而代之。不可能，不可能！玉帝娘娘。妈祖编了一个很蹩脚的故事，这简直就是天方夜谭。牙子一伙计划想趁王母娘娘寿辰庆典之际，连夜将民夫斩尽杀绝。幸好我及时发现，收服了牙子手下负责行宫建造的监工，加印加佑，为此只好放弃出席娘娘的寿辰庆典，设计营救。牙子恼羞成怒，率手下铤而走险，依然施法毁船杀人。我等奋力营救，最终我父亲烧掉了房屋，借火光引航，才使上万民夫免遭死亡之劫。可有证据啊？小神有证据在握，这是牙子及其一伙的证物。好，呈上来。自一伙先后劫持民夫一万三千余人，在长期劳作中，病死的、累死的、处死的，以及民夫暴动被打死的，多达两千多人。玉帝，这简直是惨无人道，其恶行闻所未闻呐、啊！敖广，你看看。你的好儿子都干了些什么？我怎么一点都不知道呢？大哥，这，这不可能啊！小王一点都不知道，这，这是个假账本吧？龙王，如果你还怀疑账本有假，那么就听听你儿子的声音吧。为了弄清牙子劫持民夫、修建行宫的真相，我派人潜入无名岛，并求赤脚大仙向王母娘娘借来了流音石，终于记录下了牙子一伙密谋的过程。你让我向王母娘娘借流音石，原来目的在此啊！正是，多亏大仙帮助，更多谢娘娘的成全。
各位，请听。这样吧，调五十艘船，跟他们说行宫修好了，送他们去泉州码头，让他们回家，再把船驶向近海湾海域。我们略施法力，让船沉海，这这局外总是这样，通通杀掉。三天以后，那些尸体自然会漂浮海面。龙殿下这个主意倒是不错，不过、呃、为什么要选择近海湾呢？那要多绕不少路啊！近海湾三面环山，一面平海，又不大的风浪，容易驱逐鱼类，尸体也不易飘散。到时候本王子上报天庭，就说巡海夜叉发现了大量凡人尸体，既自然合理。顺理成章。可是万一玉帝下令彻查，我明岛行宫是咱们下令修的，民妇也是咱们抓的，又如何把咱们的罪责带出干净呢？顶罪的人我已经物色好了。谁？彼岸。这也不严密啊。这几年彼岸住在梅州岛啊。谁能证明彼岸住在梅州岛啊？我们在灵山寺的山后杀的彼岸，是妈祖把人给救走。所以他就是人证。什么叫欲加之罪？你们不懂吗？没错，这一烂账没有人算得清。咱们借玉帝的刀，杀他的头，废龙王的位，真是一箭双雕啊！坐镇，他们就在殿外候旨。准坐。儿子，拜见父王。你，你是，真的是，我是彼岸。哦，他就是彼岸。你也没死，他还活着。你真的是，真的是彼岸，真的是，父王，我真的是彼岸。你怎么变成这副模样了，儿子？真是一言难尽的，父王，孩儿想您呢。起来说，父王，当年二哥追杀我，我侥幸逃命，改变形象，隐姓埋名，落到梅州岛。给一户渔民当儿子，再后来到灵山寺出家，最后亚自打探到我的行踪，再次率手下杀我灭口，索性用妈祖相救
，我才得以活命。玉帝，娘娘，妈祖说的都是真的。玉帝，娘娘，这两位是家印家佑，他们俩曾是牙子的手下，参与了牙子的整个阴谋，后来被小神收服，迷途知返，在营救上万民夫的行动中，立下了大功。拜见玉帝，拜见,玉帝拜见娘娘。玉帝，娘娘，妈祖所言句句属实，我们之罪，愿意改邪归正。平身。谢玉帝，谢娘娘。你来，这位叫高礼正。我派他打入无名岛，流音石上的流音，就是他深入虎穴取来的证据。高礼正，拜见玉帝，拜见王母娘娘。平身吧。谢玉帝。娘娘，刘英石已经完成了他的使命，献与凤凰给你，多谢娘娘。妈祖，如此看来，刘英石存在你那里，要比留在本宫这里更有用。本宫就送给你吧，希望你往后用它帮助天庭，清除更多的败类恶神。谢娘娘对宝贝的割爱，对妈祖的抬爱。老广，小龙在。而今，人证、物证、阴证俱在。你儿子牙子所犯重罪属实。你还有什么话可说啊？小龙教子无方，失职失察，小龙有罪，愿受惩处。出征数日，我军骁勇善战，士气高昂。加之吴大人运筹帷幄，指挥格挡，以致我军旗开得胜啊！一举收服了盘龙、武师、长阳等六个被敌寇占据的岛屿，真是可喜可贺呀！哈哈哈哈哈！哎，只是前番这一战，我们也是付出了惨重的代价。我们的胜利，都是将士们用鲜血和生命换来的。接下来，我们还有最后一战，这也是最难的一战，就是将敌寇所占领的顺风岛夺回来，将敌寇彻底驱逐出境。对，只有这样，我等才无愧于朝廷，也无愧于敌民百姓。可是，这敌军的帅帐就设在这顺风岛，是一块很难啃的硬骨头。从地形来看，这顺风岛的岸边浅滩宽阔，战船不宜靠近。而且海中暗礁林立，我们的战船极有可能有触礁的危险呢、啊。再加上我们对地形不太熟悉，所以要想作战，克敌制胜，真是难上加难呐、啊。不管再难再险，这一仗我们必须要打，而且要打赢。好，传令下去。明日一早，攻打顺风岛，请一切代价将顺风岛夺下，取得最后的胜利。是。牙子、蚌飞、巡海夜叉、白沙精，十恶不赦。安天律、牙子押往斩龙台，其余罪犯。押往斩妖台斩首，杨戬、臣在，你去执行吧。小神遵旨。东海龙王敖广，啊、你教子无方，监管不力，对东海管理不善，对牙子长达数年的犯罪失控失察。我在功过簿上记大过一次。
小龙领罪，谢玉帝天恩。妈祖，你破获东海大案，拯救了上万民夫的性命，着在功过簿上，给其记大功一件。谢玉帝。跟随父王回龙宫去吧。父王，龙宫留给儿臣的只有悲伤和凄凉。这些年来，儿臣早已满足普通凡人的生活，孩儿身上的王子光环早已褪去，我再也过不惯王子那种养尊处优的日子。我要跟随妈祖。加入他的水雀仙班，为维护海上的平安，出一份力。安儿，你二哥他罪有应得，不久便要被处斩。我这个父亲，不能一下失去两个儿子呀。父王，我这个儿子，你在几年前就已经失去了。可是，可，可你现在还活着呀？跟父王回龙宫吧。父王，儿臣是你的儿子。你知道儿臣还活着，那儿臣在哪儿，对你都一样。可是，对儿臣，却大不一样。我要跟随妈祖，做救人抢险的实事。愿必在龙宫，处于勾心斗角，强得多。父王，儿臣去意已决，儿臣会经常回龙宫看你。你去意已决，父王绝不勉强。我堂堂的龙王，还不如一个普通的渔翁，能够享受天伦之乐。我万万没想到，会落得如此。悲惨的下场啊！杀！射击范围之内，部分船只已被击中。如果撤退，只有葬身大海。且这样，不如破釜沉舟，奋勇前行。背水一战，背水一战。我军四次进攻，我军损失惨重，死伤过半
，在他。是，即刻围击，速下决断的将军，全军听我号令，不准后退。杀！杀！将军。你们几个在这，海上有难，我去救人。生灵，好战必败。我们各为其中，何罪之有？我们宁愿为主公战死沙场，帮主来了也绝不退缩。好一个各为其主！我来问你，这岛屿是谁的地盘？谁占领的，就是谁的。这说法与强盗何异？希望将军，切莫因为区区一己的战功。让将士们为你献出生命。你，你，给我！撤！撤退！
子，你今天的下场是咎由自取。你犯下滔天大罪，我不能救，也不敢救你。去吧，下辈子投胎，去做一些无名的海草吧。的养育之恩，母亲保重。子儿，带走。给了抚恤金，宗伦无父无母，也无后人，所以想请教你这笔钱。啊，依我看呢、啊，咱们办个学堂，你说怎么样？哎，我人老了，可是我的学问还没老啊。爹想啊，把附近渔民的那些孩子们呢，全都弄到学堂来，教他们读书识字。你阿爹我这把年纪了，唯一能做的只是当一只火把。最后发发光，发发热喽。<笑>阿爹，这想法还真是好啊，真是太好了。好啊，而且啊，爹还要把小凡和妙珠的孩子抚养成人，倾囊相授，让他参加科考，金榜题名啊！啊<笑><笑>对了，阿爹，啊，明天新任知府金大林要在妈祖庙主持盛大的妈祖赤峰仪式，皇上也派钦差大人来宣读皇上对妈祖的赤峰。就连考特尔船长和他的妻子波西，还有龙虎岛的卢秀英也都来参加了。哦，阿迪阿嫂，明天你们去不去啊？呃，去啊，这是给林家争光的事儿，怎么能不去呢？依我看呢，还是不去的好。到时候啊，肯定要下跪什么的。那妈祖阿姐是阿爹的女儿，这到底是跪还是不跪好呀、啊？废话呀，这皇后的父母见了皇后照样得下跪啊。
这是礼数啊，而不是亲情。妈祖啊，是神，阿爹是贵神，不是贵女儿啊。啊，这倒也是哈、啊，那咱们一起去吧。听说皇上还要敕封吴宗伦为抗敌英雄呢，过两天还另外举办仪式呢。嗯，哎，宗伦呐、啊，他死得英勇壮烈。豪气长存呢，她永远都是我的好女婿诏曰：海神妈祖，济世救民，功高德厚，助战抗敌，伟绩卓越。朕敕封妈祖护国夫人爵号，赐御书金匾，以示褒奖，钦此。水雀仙班的第一批正式成员了，浪里飞，你还要多多立功啊！是。从今天起，为了更好的维护海上安全，我们开始每日巡海，一遇到险情，能以最快的速度赶到现场救援，同时由我水雀仙班巡视。也可震慑海里的妖魔鬼怪，防止他们兴风作浪。好，随我巡海去吧。遵命。
孩子，那不能抓，只了在他自己家里唱歌，我们不能打扰他，啊，我们去海边。那别再叫我妈祖爷爷了。呃，因为爷爷只是，呃，只是妈祖凡间的父亲，妈祖现在是神了，所以，呃，爷爷能当这个神的父亲吗？不哎，真乖，这就对了。呃，妈祖在凡间啊，那可是一个。大仁大义、大爱大德、大智大勇的人呐、啊，哎，他救苦救难，呃，成为了全天下所有航海人的救星啊！所以呢，天老爷加封他海神，成为了全天下的妈祖。老公，什么是全天下？呃。全天下呀！哎呦，让爷爷想想啊！哎，好，全天下，那就是除了咱们，呃，除了咱们大宋朝之外啊，所有活在蓝天下的人，哎，妈祖都一样对待，妈祖都保佑他们，爱护他们。你们知不知道什么叫大仁大义呀、啊？呵呵呵呵，哎，哎，全都到学堂去，爷爷说给你们听啊。别去，小宝也去啊。宣和癸卯年，公元一一二三年，几世中陆允迪出使高丽，船队入渤海湾，大风骤起，八船覆妻，妈祖显灵，玉手一挥，其实风平浪静，皇帝下诏赐顺济庙匾额。元文宗天历元年，一三二八年。官方漕运粮船行至东海，突然大风骤起，七日七夜不息。船上官兵呕吐晕眩。此时，妈祖陡降，风涛顿平，所有粮船顺利到达天津塘沽。皇帝下诏封护国府圣，庇民显佑，广济灵感。祝顺福慧，挥列名著天妃。明成祖永乐七年至九年，一四零九年至一四一一年，郑和第三次下西洋的时候，遇上海盗乘风而攻，郑和节节败退。郑和祷告天妃，话音未落，即见大风突然反向。郑军乘势攻击，大获全胜。皇帝下诏封护国庇民、庙灵昭应、弘仁普济天妃。清圣祖康熙十九年 
一六八零年，奉护国庇民、妙龄招应、弘仁普济天上圣母。千百年来，妈祖护国庇民、抢险救人、降妖伏魔、惩恶扬善。为民造福的传说广为流传，深入人心。他的功德与美名备受百姓、皇帝及外国友人的礼赞。从古至今，妈祖文化和妈祖信仰已遍及全球，海内外纷纷建寺造庙供奉妈祖。全世界三十多个国家和地区共有六千多座妈祖庙，信众达两亿多人。二零零九年，妈祖信俗正式列入世界人类非物质文化遗产，这是我国首个信俗世界遗产。妈祖已成为海内外华人共有的精神财富和民族之魂的化身。